Patrick Lancaster, and right now we are in Rostov, Russia, and we're here today uh, to uh, show you a little bit of an insight on what Russians uh, feel about certain issues. And we're doing this at a request uh, from you, our viewers. So we're going to be covering uh, three things. We have covered some, and we are covering more. Uh, make sure you ca uh, you uh, look at all three reports. But in this uh, report, we're going to be covering what do Russians think about the Russian president, Vladimir Putin, and how uh, do they think about the Ukrainian president, Zelensky. Um, now, we're also going to be uh, covering what do Russians think about the war in Ukraine, and what uh, do Russians think about Americans and the United States government. Now, we're doing a little bit of a different format than we normally do. Normally we ask a lot of questions, put it all in one report. But this time we're interviewing a lot of people and splitting it up into three different sections. Uh, so make sure you see all three and we're able to do those reports because of viewers like you. You support our work. We don't have any other bosses besides you, our viewers. So make sure uh, you like this video, share it across all social media, hit that subscribe button if you're new. It's very important to hit that subscribe button and remember, we're able to do this with the support of our viewers like you. So you can support our work with the link on the screen or in the description. Now let's go get some information. Ну, я считаю, он делается правильно. Да? Защищает нашу страну, да. Ага. И что бы могу сказать за украинский президент Золоницкий? Ой, если можешь так выразиться, то я не считаю его президентом настоящим. Он все-таки был э, на КВН, ну и по профессии он актер, клоун. Ну как такой человек может брать страну, если он подумает? Ага. Что вы могу сказать за Владимир Путин? Нам нужно только молиться о его здоровье. По факту сейчас страна очень сильно от него зависит. Не в плохом смысле. И пожалуй, украинский президент Зеленецкий, что вы могу сказать за Руман? Могу украинцам пожелать только другого президента. Другого президента. Как можно скорее. Очень, да? Объективно не очень. Он не президент, он шоумен. Он будет распродавать Украину, пока ему будут позволять украинцы. Конкретнее. Что вы думаете о президенте Владимире Путине? Как, какое ваше мнение об этом человеке? Понятно, что этот вопрос немножко может быть про провокационный. Да нет, не то, что но... провокационный. Да. Ну что, человек показал в некотором смысле свою волю, свои намерения. А что я тут могу сказать? Ну, конфликт рано или поздно все равно бы развязался. Хороший президент? как? Двоякий вопрос, не смогу ответить. Ага. Все зависит от конкретной области. И как это вопрос, что я могу сказать за украинский президент Солоницкий? Его я знать не знаю, поэтому ничего не могу сказать. Ага. Я с ним не живу в одном государстве, он не мой президент, поэтому ничего не могу сказать. Хорошо. Что я могу сказать за Владимир Путин? Хороший президент. Да? Да. Если бы мы были, жили в царской России, то дать ему простые правления на века. Ага. И, а, может, Золоницкий, украинский президент, что вы могу сказать? Когда он только приходил к власти, многие возлагали на него большие надежды, потому что его предвыборные лозунги были обещающими, а сейчас он очень сильно упал в наши глаза. Как человек он, наверное, хороший, как президент, но бывало и получше в Украине. Ага, ага, понял. И что вы думал будет результат эта война? Закончится, наверное, миром. Когда мы освободим Донбасс, на этом мы и остановимся. Дальше нам ничего не надо от этого. Ага. Сядем за стол переговоров. Ага, ага, понял.
Skopje, uh, Duma on za ruski prezident Vladimir Putin? Mm. Но я за него никогда не голосовал, и <смех> поэтому ну, думал против всегда его политики а, и позиции. И uh, украинский президент Зеленский? А, сложно, как бы я не следил за его риторикой, за его позицией, поэтому трудно сказать, но понятное дело, что он пришел в очень сложное время для страны. И uh, что вы могу сказать за русский президент Владимир Путин? Да, я считаю, хороший президент. Да, почему? Ну, я честно скажу, я не знаю, просто мне родители привили то, что до... вот Ельцин был, до этого президента, до Ельцин. А? Он, то есть, ну, разворовал страну, как они говорили, просто я мне это не было, как они мне это рассказали, то, что он разрушил это. А Путин вроде потихоньку восстанавливает, налаживает как-то. Вот. Военные у нас нормальные, то есть оборона военная хорошая. Ага. То, что может, ну, по, скажите, зарплаты у нас невысокие, но это есть такое. По... Вот. Но все равно лучше, чем было раньше. Лучше да, будет, да, много, чем было раньше да? намного. Ага. И, а... Можем, что я могу сказать за украинский президент Зеленецкий? Про него я ничего не знаю, про него я ничего не могу сказать, ага, честно. Понял. Можем вопрос, сколько лет вы? 18. 18? Да. Ага. Что ты можешь сказать о президенте России, Владимир Путин? Как ты думаешь, что он that this conflict I just didn't think anything about him I didn't think I just thought he was just you know just a dumb leader world leader but I can see he's I'm, I'm actually quite surprised how Russia handled the dealing with the sanctions how prepared that Russia was for the conflict and I can see that the whole thing was managed well so he's definitely smarter than the guys on the on the other side I mean that's pretty clear but again still I'm I don't You know, obviously I don't vote here or anything like that, so I don't really think about, uh, you know, domestic po domestic politics at all here very much. So I, I don't know how it equates on that, but I can see that he did handle the situation quite well. Okay. Yeah. And what can you say about the uh, president of Ukraine, Zelensky? Oh, well, I have absolutely no respect for him. I mean, that's what I'm saying, like, uh, you know, all right, I don't have sympathy. I really don't have sympathy for that. I mean, I do think, I think he's a charlatan. I mean, every, t uh, like, I don't, obviously I can't follow Russian media because my, my Russian is nowhere near good enough. I can just about order a meal in a restaurant, you know, and read the, and, and navigate a taxi and a few other things. But, um, so I'm following a lot of um, analysts and what's been published in the media, what his words are in the Western media. And, you know, the story's changing all the time. You know, he's got a, there, there's a different excuse every day. Um, he's clearly lying about, the, you know, the casualty figures that came out last week. That's a clear lie. Um, you know, like, whatever, whether it is 100,000 or not, I think it is, to be honest. Um, uh, but, like, you know, there's no need for him to be telling these lies. And, of course, the whole thing about the Polish missile, rubbish I mean that that was insanity like already people had been knew that it was a lie and he kept repeating the lie and it's like would you not even sit back and think join up your lies make sure everything's consistent he's not doing that you know so that's pretty interesting that's Brian from Ireland You're married to a Russian here in Rostov interesting to get another kind of a point of view on uh, these reports uh, so um, This is just one part of the three reports. Make sure you see all three. Now we're off to get some more interviews. What can I say to the Russian president Vladimir Putin? Russian what? President Vladimir Putin. Yes, President Vladimir Putin, what's your opinion? Вот я 15 лет не жила в России, 10 назад мы с ребенком вернулись вот, в 2013 году, и я как бы никогда навсегда не уезжала, 
у меня здесь оставались родители, которых мы навещали, и от года, из года в год я видела изменения к лучшему, очевидные изменения к лучшему. Я не, не фанатка Путина. Многие решения достаточно спорные, но я считаю, что это, пожалуй, один из лучших лидеров, которые есть. И вот то, что он заступился за Украину, у меня просто несколько знакомых, которые э, в Ростове с, э, с годами переезжали из-за того, что больше не могли удерживать. У меня подружка, э, которая в квартиру залетела миной, не разорвалась. Вот, и они взяли все, побросали, переехали э, в Ростов. Вот, то есть э, я считаю, что он именно за, заступился за родных русских людей. Зеленский, украинский президент? О, о Зеленском я вообще мало что знаю. Да? Только от своего мужа. Ну, это просто марионетка. Что я думаю о президенте Владимире Путине? Да? Это сильный лидер, наверное, один из сильнейших в новой России. Не один, а, наверное, самый сильный. Поэтому я о нем думаю только положительно. И Зеленский? Зеленский, ну, это человек... Наверное, подневольный все-таки, который выполняет приказы своих западных хозяев, западных партнеров. Вот и все. Он делает то, то что ему говорят. Okay, we talked to a lot of people today and uh, got as many different opinions as we could. Obviously, the Russians, so a lot of opinions lead one way, but not all. Uh, but uh, we're here to show you what the Russian people think about these issues. Remember, uh, we're doing a little format this time. As you can see, it's, uh, the interviews are split up in different ways because we want to make sure that people understand what they're watching and what it is. You know, uh, so we split it in two. Uh, uh, what Russians think about the war in Ukraine, what uh, they think about their uh, president, Vladimir Putin, and the Ukrainian president as well. And what they think about Americans and the American in the United States uh, government. We're doing our best to uh, evolve with uh, the uh, stories that come and evolve with you because you're the ones that support our work. We are only here uh, to report to you because we're only supported by you. This work is done because you, our viewers, support us as journalists, uh, both here in the relative safety of Rostov and on the front line in Donbass and beyond. So please, continue to support our work. You can do it with the link on the screen or in the description. And of course, hit that like button, hit that subscribe button. Number one most important thing if you haven't done it already, hit that subscribe button. Share this report across all social media to help show the world what is inside the Russian person's uh, mind. Uh, because not everyone knows and a lot of people are interested. So we're off to do some more very important stories because you out there support our work. Thank you.